सभी साथियों को गुड मॉर्निंग सुप्रभात ये जो वैदिक गणित का हमारा टॉपिक चल रहा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो आज इसी क्रम में घनमूल की समस्या ना बने हमने बता दिया छः अंकों वाला मतलब जिसमें संख्या में छः अंक हैं पूर्ण घन संख्या उसका घनमूल कैसे निकालते हैं और मात्र एक दो सेकेंड तीस सेकेंड या पाँच सेकेंड में आपका घनमूल निकल जाता है हमने आपको समझा दिया है लेकिन संख्या अगर हमारी बड़ी हो तीन अंकों छः अंकों से बड़ी हो पूर्ण घन संख्या है तो उसका कैसे घनमूल निकालते हैं देखते घनमूल बता देते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि जब प्रतियोगिताएँ होती हैं हमारी चाहे एस की हो चाहे सी जी की हो चाहे अंड कंपटीशन है जितनी भी प्रतियोगिता होती हैं हमारी जितनी गवर्नमेंट जॉब से हों या अन्य कोई प्रतियोगिता हो उसमें जब मैथ आती है तो मैथ में मैथ को हल करने का बहुत कम समय होता है कम समय में हमें पूरा काम करके देना पड़ता है तो इसलिए घनमूल वर्गमूल और ये संख्याओं का बहुत अच्छी तरह से आते हों तो आप अच्छी तरह से इसको हल कर लेंगे तो फटाफट किसी संख्या का घनमूल बता देना ये वैदिक गणित के अंदर बहुत अच्छी विधि है इस विधि से हम इसको घनमूल बता सकते हैं जैसे हम आपको बताते हैं जैसे मान लिया देखिए ये इतना घन तो आपको हमेशा याद रहता है जैसे चार का घन चौंसठ होता है पाँच का घन छः का घन सात का घन ये आपको पता होता है जानकारी आपको पहले से ही है अब जैसे दी हुई संख्या का मान लिया पहला हमें घनमूल बताना है संख्या हमारी कितनी है सेवन सेवन थ्री जीरो ठीक अब घनमूल में कितने जोड़े बनते हैं तीन तीन के बना लिया हमने तीन का जोड़ा घनमूल का अब हमको इस संख्या का घनमूल लिखना है एक ही बहुत ही आसान विधि है घनमूल निकालने की तो घनमूल क्या होगा हम जानते हैं इसका एक आई अंक देखिए पहले जोड़े में देखिए क्या अंक है छः है और छः का घन कितना होता है 216 हम जानते हैं तो 216 सौ छः का घन होता है तो हाई सी ध्यान रखिए जब तीन जोड़े बने तो तीन ही अंक होंगे घनमूल में होंगे नहीं होंगे तो एक तरफ चलिए सबसे पहला जोड़ा देखिए सबसे पहले जोड़े में एक आई अंक कितना है छः और छः का जब घन करते हैं कितना आता है दो सौ तो इसका भी कितना अंक कितना हो गया छः हो गया हो गया छः अब हमको इस पहले स्थान को भरना है तो ये बड़ा आसान है पहले स्थान को ये दे रखा है इसमें सतहत्तर तो आपको देखना ये होगा ये सेवेंटी सेवन दे रखा है ये किसके घन के बीच में आ रहा है किसके घन से बड़ा है तो देखिए चार का घन चौंसठ होता है ठीक है और चौंसठ के घन से और जो कि पाँच का घन कितना है एक सौ से ज़्यादा हो जाएंगे तो हमने पहचान लिया कि जो सतहत्तर हैं हमारे वो चौंसठ से बड़े हैं किससे बड़े हैं चौंसठ से लेकिन एक से क्या है छोटे तो चौंसठ का कितना होता है चार का घन होता है चौंसठ तो ये हमें पहला स्थान मिल गया चार ठीक अब मुख्य चीज हमको क्या है इस स्थान को भरने में ध्यान देना है अब क्या करेंगे हमको पहला स्थान मिल गया यहाँ हमारे चार आए थे यहाँ हमारे छः हो गए अब ये चार जो आए हैं इसी का घन कर दीजिए माइनस लगा के तो घन करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा चौंसठ आ जाएगा घटाना है आपको तीन यहाँ पर एक अगला अगला अंक यहाँ से उतार लीजिए कितना आया तीन यहाँ करते हैं तीन से गुणा और ये चार का स्क्वायर कर लेते हैं तो चार चौक सोलह होगा सोलतियाँ अड़तालीस हो जाएंगे हो जाएंगे अड़तालीस अब अड़तालीस का देखिए एक सौ तैंतीस में कितना भाग चला जाएगा तो अड़तालीस का एक सौ तैंतीस कितना जाएगा दो भाग क्यों आठ दुनी सोलह चार दुनी आठ एक नौ क्योंकि अगर हम तीन लगाते हैं तो तीन लगाने में क्या हो जाएगा ये ज़्यादा हो जाएगा ठीक ये बन गया हमारा इतना घटा दीजिए इसको तो गिरना तेरह में से घटाना चाहे घटा सकते हैं आप नहीं तो आपका ये हो गया इसका धनमूल ठीक है हल करना चाहो तो तेरह में से छः जाएंगे तो कितने बचेंगे सात यहाँ बचे बारह में से नौ जाएंगे कितने बचेंगे ठीक ये घनमूल हो गया एक सेकंड में घनमूल निकल जाता है ऐसे मान लिया हम अगले स्थान का घनमूल निकालें अगला हमारा सवाल है मान लिया दूसरा तीन सौ दो ट्रिपल वन सेवन वन वन ठीक घनमूल बताना है बड़ा आसान है तो तीन तीन के जोड़े बना लिए हमने देखिए ला अंतिम अंक कितना है एक एक का घन तो एक ही रहता है यहाँ भी तीन अंक होंगे घनमूल में एक लिख दिया हमने इधर आ जाओ तीन सौ दो किसके घन से बड़ा है देखिए तीन सौ दो संख्या है ये सोलह दो सौ सो सोलह से बड़ी है लेकिन तीन सौ तैंतालीस से छोटी है अब ये दो सौ सो सोलह किसका घन होता है छः का इसका मतलब छः हमको प्राप्त हो गया दो स्थान प्राप्त हो गए हमको छः मिल गया एक मिल गया ये बीच वाला स्थान हमको निकालना है तो इसके निकालने के लिए बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है छः का घन करेंगे तो छः का घन कितना होता है दो सौ सोलह अब घटा दीजिए बारह में से छः जाएंगे तो बचेंगे छः या नौ में से एक गया कितना बचेगा आठ बच गया 
यहाँ से एक अंक लेते हैं सिर्फ कितना ले लिया एक आप क्या करें यहाँ तीन से गुणा करके यहाँ पर जो लिखी हुई संख्या उसका वर्ग कर लेते हैं तो छः सौ छत्तीस छत्तीस की तीन से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा एक सौ आठ बन जाएगा छत्तीस तीन एक सौ आठ छत्तीस आठ तीन जनवरी एक सौ एक सौ आठ बन गया हाँ हमारा एक सौ आठ बन गया अब एक सौ आठ का भाग देना यहाँ पर एक सौ आठ का कितना भाग चला जाएगा सोचिए अगर हम आठ भाग देते तो ज़्यादा पहुँच जाएगा तो हमारा सात भाग चला जाएगा कितना आ गया सात ये आपका आंसर हो गया लंग मूल्य का आपका लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख इसको घटा भी सकते हैं आठ सत्तीस छप्पन सात एक हम सात इसको घटा दीजिए ग्यारह में से छः गए पाँच बचे यहाँ पाँच में से पाँच चला जाएगा हाँ पाँच में से पाँच गया जीरो जीरो आ जाएगा और यहाँ पर एक तो एक अनमूल अनमूल आपका आ गया है घटाना जरूरी इसका नहीं है बस इस पहचान करनी होती है तीसरा क्वेश्चन देखिए इसी में मान लिया हम दूसरा निकालें तो वैसे फटाफट आप घनमूल बता देंगे फटाफट देर नहीं लगेगी आप इस विधि से इस ट्रिक से बता सकते हैं घनमूल संख्याओं का बड़ा आसानी आसान तरीके से तीसरा है आपका क्वेश्चन दो सौ अट्ठावन चार सौ चौहत्तर आठ सौ तिरपन पूर्ण घनमूल बताना है संख्या का देखिए तीन का घन कितना होता है ठीक तीन का घन करेंगे सत्ताईस आएगा अब तो घनमूल लेना है हमको तीन जोड़े बने जो तीन अंक इधर आएंगे तो अंतिम अंक जो है छः वो तीन है तीन का घन कितना होता है सत्ताईस सत्ताईस में का अंक कितना होता है सात होता है सात लिख दिया अब इधर देखिए दो सौ अट्ठावन वही बात आती है दो सौ अट्ठावन देखिए किससे बड़ा है किससे छोटा है तो दो सौ अट्ठावन दो सौ अट्ठावन दो सौ सोलह से बड़ा है दो सौ अट्ठावन दे रखें यहाँ पर दो सौ सोलह से बड़ा है और तीन सौ तैंतालीस से छोटा है तो हम जानते हैं छः का घन होता है तो ये हमारा पहला स्थान मिल गया छः यहाँ मिल गया सात यहाँ मिल गया छः अभी बीच वाला अंक हमको ज्ञाप करना है तो छः का घन कर देंगे तो कितना आएगा दो सौ सोलह आ जाएगा तो घटा दीजिए कितने बचे दो यहाँ पर कितने बचे चार यहाँ से अगला स्थान ले लीजिए कितना बचा दो ये वाला अंक लिख लेते हैं ठीक है अब यहाँ तीन से गुणा कर देते हैं और ये संख्या का वर्ग कर लेते हैं तो छः छन छत्तीस और छत्तीस का वर्ग छत्तीस यहाँ करेंगे तो छत्तीस यहाँ एक सौ आठ होते ही होते हैं अभी हम लोगों ने लिखा था कितने होते हैं एक सौ आठ अब एक सौ आठ का पहाड़ा पड़ देना कितना बार चला जाएगा एक सौ आठ में देखिए कितना बार जाएगा अगर हम चार देंगे तो चार आठ चौक बत्तीस हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा तो हम तीन बार देते कितने दिया तीन तीन दिया तो तीन बार दिया इसका तीन इसका घन हो गया इस तरह से आप फटाफट किसी संख्या को देखते ही घनमूल बता सकते हैं और सबसे आसान विधि है मात्र तो दो या तीन सेकंड लगते हैं तीस सेकंड से ज़्यादा घनमूल निकालने में लगेंगे अगर आपको ये नौ को भी संख्या दे रखी है पूर्ण धन संख्या आसानी से आप घनमूल कर जाएंगे तो ठीक इसी तरह से आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तरह तरह की छूट शॉर्ट ट्रिक आपको देते रहेंगे पुनः भाग हल करने की जिससे आप उसी प्रतियोगिता में कॉम्पिटिशन में बैठे चाहे वो टेट हो चाहे सी टेट हो चाहे सुपर टेट हो या एसएससी की कोई प्रतियोगिता हो या सभी में मैथ आता है ट्रिकी और उस ट्रिकी मैथ आपको आसानी से प्राप्त होता रहेगा आप चैनल को देखते रहिए सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक और शेयर करिए थैंक यू धन्यवाद